స్ట్రెంగ్త్ బై రేడియస్ ఆఫ్ గే రేషియోనే మనం ఏమంటామంటే స్లెండర్నెస్ రేషియో అంటాం ఎల్ బై కే ఓకే సో తర్వాత మనకి సేఫ్ లోడ్ అండ్ వర్కింగ్ లోడ్ ఉంటుంది సేఫ్ లోడ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకు తెలిసిందే మనం ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఈ కాలం అనేది ఒక వంద కేజీలు బేర్ చేస్తుందంటే మనం ఇంకా డిజైన్ పర్పస్ కోసం ఏం చేస్తామంటే సేఫ్టీ కోసం ఏం చేస్తామంటే ఆ వంద బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేస్తాం ఆ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే వంద కేజీలు అది యాక్చువల్గా బేర్ చేస్తుంది అనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాము వంద బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వేస్తాం ఓకే అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది మనకి టూ బై త్రీ అంటే అరవై ఏడు కేజీలకే ఇది కూ ఐ మీన్ బ్రేక్ అయిపోద్ది అని మనం అజంప్షన్ చేసుకుని దాని తర దాని పరంగా మనం ప్రాబ్లంలోకి ప్రొసీడ్ అవుతాం అలా తగ్గు అంటే దాని యాక్చువల్ కెపాసిటీ తగ్గించడం ఏమంటాం అంటే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటాం ఓకే సెక్యూ చూడు సేఫ్ లోడ్ సేఫ్ లోడ్ ఈస్ అప్టైన్ బై డివైడ్ ఇన్ ద క్రిటికల్ లోడ్ బై ఎ నెంబర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే యాక్చువల్గా ఆ కాలం మనకి వంద కేజీలు బేర్ చేస్తే మనం డెబ్బై కేజీలే బేర్ చేస్తుందని మనం అజూమ్ చేసుకొని చేస్తాం ఎందుకంటే సేఫ్టీ కోసం ఓకే తర్వాత బక్లింగ్ లోడ్ దీన్ని చూడు బక్లింగ్ లోడ్ అంటాం లేకపోతే క్రిటికల్ లోడ్ అంటాం లేకపోతే క్రిప్లింగ్ లోడ్ అంటాం లేకపోతే అల్టిమేట్ లోడ్ అంటాం సో ఇందాక చెప్పాను ఏ లోడ్ కార్డ్ అయితే ఏ లోడ్ కార్డ్ అయితే లాంగ్ కాలం బక్కల్ అయిపోద్దు అంటే దాని కాలు ఇరిగిపోతుంది ఓకే మొత్తం కాలం అంతా బ్రేక్ అయిపోద్దు జస్ట్ ఒక కాల్ ఇరిగిపోద్ది అయినా కూడా కాలం ఫెయిల్ అయిపోద్ది కదా సో ఆ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ ఏమంటాం అంటే బక్లింగ్ లోడ్ అంటాం లేకపోతే క్రిటికల్ లోడ్ అంటాం లేకపోతే క్రిప్లింగ్ లోడ్ అంటాం లేకపోతే అల్టిమేట్ లోడ్ అంటాం సో ఏంటి అని చూడు ద లోడ్ అట్ విచ్ ద కాలం జస్ట్ బకల్స్ ఈస్ కాల్డ్ బక్లింగ్ లోడ్ ఆర్ క్రిటికల్ లోడ్ ఆర్ క్రిప్లింగ్ లోడ్ అండ్ ద కాలం ఈజ్ సెట్ టు బి సెట్ టు హ్యావ్ డెవలప్డ్ అన్ ఎలాస్టిక్ ఇన్స్టెబిలిటీ అంతే కదా ఇంకా స్టేబుల్గా ఉన్నది ఇన్స్టెబుల్ ఓకే సో ఏ లోడ్ కార్డ్ అయితే కాలం బక్కల్ అయిపోద్దో దాన్ని ఏమంటామంటే మనం బక్లింగ్ లోడ్ అంటాం ఓకే ద వాల్యూ ఆఫ్ బక్లింగ్ లోడ్ ఈజ్ లో ఫర్ లాంగ్ కాలమ్స్ అండ్ రేటెడ్ హై ఫర్ షార్ట్ కాలమ్స్ అంతే కదా లాంగ్ కాలమ్స్ చిన్న లోడ్కి బక్కలు అయిపోతాయి ఎందుకంటే అవి పొడుగ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతాయి బట్ షార్ట్ కలర్స్ బక్కలు ఎక్కువ అవ్వు కాబట్టి వాటికి బక్లింగ్ లోడ్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అంటే ఎంతో నువ్వు లోడ్ వేస్తే కానీ అది బక్కలు అవ్వవు షార్ట్ కలర్స్ బట్ లాంగ్ కలర్స్ ఏమవుతాయంటే కొంచెం లోడ్ అయినా కూడా ఈజీగా బక్కలు అయిపోతాయి కాబట్టి లాంగ్ కలర్స్కి బక్లింగ్ లోడ్ కెపాసిటీ తక్కువ ఓకే సో తర్వాత ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే ఏంటంటే క్రిప్లింగ్ లోడ్ బై సెల్ఫ్ లోడ్ సేఫ్ లోడ్ ఇందాక ఆ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు అహ్మద్ మనకి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే ఏంటి పెద్ద లోడ్ బై చిన్న లోడ్ అంటే యాక్చువల్గా అది వంద కేజీలు బేర్ చేస్తే వంద కేజీలు బేర్ చేస్తే ఆ వంద మనం డెబ్బై కేజీలకే డిజైన్ చేసుకుంటాం ఓకే డెబ్బైకే బ్రేక్ అయిపోతుంది అనేసి ఆ హండ్రెడ్ బై సెవెంటీ సెవెంటీ అనేది మనకి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది క్రిప్లింగ్ లోడ్ బై సేఫ్ లోడ్ క్రిప్లింగ్ లోడ్ బై సేఫ్ లోడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఆ క్రిప్లింగ్ లోడ్ అనేది ఇప్పుడు ఆ క్రిప్లింగ్ లోడ్ అనేది ఎలా దాని ఫార్ములా ఏంటి దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే మనకి యూలర్ అనే అతను ఒక ఫార్ములా అయితే ఇచ్చాడు యూలర్ స్క్రిప్లింగ్ లోడ్ అంటాం దాన్నే సో యూలర్ స్క్రిప్లింగ్ లోడ్ ఇస్ గివెన్ బై పిసిఆర్ లోడ్ లోడ్ వచ్చి పి అంటాం సో పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఎల్ స్క్వేర్ పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఎల్ స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి చాలా ఫార్ములాస్ అయితే ఉంటాయి ఇప్పుడు అది ఉన్న కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే క్రిప్లింగ్ లోడ్ పిసిఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఎల్ స్క్వేర్ పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఎల్ స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ సో ఈ అంటే ఏంటి ఐ అంటే ఏంటంటే ఈఐ అనేది ఫ్లెక్జరల్ డిజిటిటీ ఈ అంటే మనకి యంగ్స్ మోడల్స్ ఐ అంటే మొమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఓకే రెండింటిని కలిపి ఏ పేరుతో పిలుస్తామంటే రెండింటిని కలిపి ఏ పేరుతో పిలుస్తామంటే మనము ఫ్లెక్జరల్ రెజిడిటీ అన్నాం సో ఈఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లెక్జరల్ రెజిడిటీ ఓకే ఇది ఫార్ములా అహ్మద్ గుర్తుపెట్టుకో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే క్రిప్లింగ్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఎల్ స్క్వేర్ ఎల్ అంటే ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ కాలం ఇప్పుడు దీనికి అసెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్రిప్లింగ్ లోడ్ క్యాల్కులేట్ చేయా
పర్ఫెక్ట్లీ స్ట్రైట్గా ఉంటుంది కాలం ఎలా పడితే అలా ఉండదు కాలం ఓకే స్ట్రైట్ నెక్స్ట్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద కాలం ఈస్ యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్ దిస్ లెంత్ అంటే ఒక చోట సన్నగా ఉండి ఒక చోట లావుగా ఉండి మళ్ళీ సన్నగా ఉండి అలా ఉండకూడదు క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ కింద ఎలా ఉంటుంది ఎంటైర్ దాని లెంత్ దాని హైట్ వరకు ఒకే క్రాస్ సెక్షన్ ఉండాలన్నమాట ఓకే సో ద క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద కాలం ఈస్ యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్ ది లెంత్ యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్ ది లెంత్ ఓకే సో అది సెకండ్ అజంప్షన్ ఇకపోతే థర్డ్ అజంప్షన్ ఏంటంటే ద లెంత్ ఆఫ్ కాలం ఈజ్ వెరీ లార్జ్ వెన్ కంపేర్ టు లేటరల్ డైమెన్షన్ అంటే కాలము ఇలా ఎక్కువ ఉండాలి పొడుగ్గా అంతకు ఇలా ఉండకూడదు ఇలా ఉంటే అది భీమ్ అవుతుంది కాలం ఎందుకు అవుతుంది కదా సో కాలం అనేది కాలం అనేది ఇలా పొడుగ్గా ఎక్కువ డైరెక్షన్ యా పొడుగ్గా మనకి ఎక్కువ లెంత్ ఉండాలి రాదర్ దాన్ హారిజెంటల్గా అని చెప్తున్నాడు అది థర్డ్ అజంప్షన్ ఓకే ఫోర్త్ అజంప్షన్ చూడు ద షార్టెనింగ్ ఆఫ్ కాలం డ్యూ టు డైరెక్ట్ కంప్రెస్ ఈస్ నెగ్లెక్టెడ్ అంటే మనకేమవుద్దంటే ఒక్కోసారి స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్లో మనకేమవుద్దంటే డ్యూ టు మనకి సమ్మర్లో ఒక్కోసారి ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ అండ్ ఆల్సో మనకి వింటర్లో కంప్రెస్ అవ్వడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ అలాంటి కంప్రెషన్స్ మనము నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం ఓకే అదొకటి తర్వాత కాలం సెల్ఫ్ వెయిట్ అది మనం పట్టించుకోం దానిపైన పడే లోడ్ మాత్రం మనం పట్టించుకుంటాం కాలం ఒక సెల్ఫ్ వెయిట్ని మనం పట్టించుకోం ద సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ కాలం ఈస్ ఇగ్నోరబుల్ ఇగ్నోర్ అంటే మనం పట్టించుకోం వదిలేస్తాం అండ్ ఆల్సో ద కాలం ఫెయిల్స్ డ్యూ టు బక్లింగ్ అలోన్ బక్లింగ్ అలోన్ ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములా డిఫైన్ చేస్తున్న యూలరు ఈ ఫార్ములా డిఫైన్ చేస్తుందే బక్లింగ్ లోడ్ బక్లింగ్ లోడ్కి ఇంకో పేరు క్రిటికల్ లోడ్ కాబట్టి ఈ ఫార్ములా డిఫైన్ చేస్తేనే క్రిటికల్ లోడ్ బక్లింగ్ లోడ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి కాలం అనేది బక్లింగ్ ద్వారానే ఫెయిల్ అవుతుంది అని మనం అజంప్షన్ చేసుకుంటాం ఓకే ద కాలం ఫెయిల్స్ డ్యూ టు బక్లింగ్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ ద కాలం మెటీరియల్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ హోమోజినస్ ఐజోట్రోపిక్ అండ్ ఒబేస్ హూక్స్లా హూక్స్లా అంటే ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ సో ఇట్స్ ఆర్ అంటే పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ అంటే ఏంటంటే నీకు లైక్ మనకు తెలిసిందే కదా సో ఒక లోడ్ కంప్రెస్ చేసినప్పుడేమో లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడేమో కంప్రెస్ అవుతాయి మళ్ళీ లోడ్ రిలీజ్ చేసినప్పుడేమో మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ షేప్ వచ్చేస్తాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ముందుగా ఉండాల్సిన కండిషన్స్ అనమాట ఓకే రైట్ ఈ అజంప్షన్స్ అయితే మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ కానీ ఒక్కోసారి లాంగ్ ఆన్సర్ కానీ ఇంపార్టెంట్ అహ్మద్ బాగా చూసుకో ఇవి నువ్వు నువ్వు ఒక ఈజీ అహ్మద్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ నేర్చుకో నీకు ఏది గుర్తు వస్తే అది రాసాయి ఓకే ఇప్పుడు అసలైన టాపిక్ వద్దాం ఇప్పుడు అసలైన టాపిక్ వద్దాం అసలైన టాపిక్ ఏంటంటే మనకి కాలం చింతకు చెప్పుకున్నాం ఎండ్ కండిషన్స్ మారి మారిపోతాయి అంటే రెండు ఫిక్స్డ్ ఉంటే లోడ్ మారిపోద్ది లోడ్ ఫార్ములా లేదు రెండు హింజుడ్ ఉంటే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది రెండు ఒక ఎండ్ ఫిక్స్డ్ ఒక ఎండ్ ఫ్రీ ఉంటే కూడా మనకి లోడ్ ఫార్ములా అనేది మనకి మారిపోతుంది అనమాట ఓకే సో అది ఎలా ఎలా వస్తే ఫార్ములాస్ అని డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టూ ఎన్స్ ఆర్ హింజుడు అహ్మద్ ఓకే టూ ఎన్స్ ఆర్ హింజుడు రెండు హింజుడెన్సే రెండు హింజుడెన్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాలం ఒక లెంత్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎఫెక్టివ్ లెంత్ కాలం ఒక ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నథింగ్ బట్ మనకి టోటల్ లెంత్ సమానం ఎందుకంటే హింజుడు ఉన్నప్పుడు అది యా దేంతో కూడా మనకి ఏ సపోర్ట్తో కూడా కనెక్షన్ ఉండదు కనెక్షన్ ఉండదు ఎందుకు హింజుడు అంటే ఏంటి జస్ట్ మూమెంట్ ఉంటుంది దేంతో లోపలి కనెక్షన్ ఉండదు అనమాట కాబట్టి దాని యాక్చువల్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో ఎఫెక్టివ్ లెంత్ కూడా అంతే దాని యాక్చువల్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో ఎఫెక్టివ్ లెంత్ కూడా అంతే అనమాట ఓకే సో ఇది దాని లెంత్ వెళ్ళనుకుంటే ఎఫెక్టివ్ లెంత్ కూడా మనకి వెళ్ళే అవుతుంది కాబట్టి ఫార్ములా మనకి ఏం మారదు కాబట్టి ఫార్ములా మనకి ఏం మారదు చూడు నువ్వు ఇక్కడ ఫార్ములా బాగా గమనించు ఫార్ములా వచ్చి మనకి పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఎల్ స్క్వేర్ ఓకే అదే ఫార్ములా వస్తుంది అదే ఫార్ములా వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు మనము రెండు కూడా ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ చేసాం అనుకో రెండు ఫిక్స్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడు ఇప్పుడు దీని ఒరిజినల్ లెంత్ వెళ్ళనుకుంటే దీని ఒరిజినల్ లెంత్ వెళ్ళనుకుంటే మనకి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎంత అవుతుందని తెలుసా ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై టూ అవుతుంది ఏమవుద్ది ఎల్ బై టూ అంటే దాని సగం సగం అయిపోద్ది ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ అంటేనే మనకు తెలుసు ఈ
దాని లెంత్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది ఎల్ బై టూ అయిపోతుంది అనమాట సగం అయిపోద్ది అంటే ఒరిజినల్గా ఒరిజినల్గా మనకి ఒక టెన్ ఫీట్ కాలం ఉన్నా కూడా ఒరిజినల్గా మనకు ఒక టెన్ ఫీట్ కాలం ఉన్నా కూడా రెండు పక్కల ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి ఏమవుద్ది అంటే అది ఫైవ్ ఫీట్ కాలం మార యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అనేది హాఫ్ అవుతుంది సో ఎల్ బై టూ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఏమవుతుంది నాకు ఎల్ బై టూ ఇప్పుడు ఫార్ములా నీకు ఫార్ములా ఏమవుద్దంటే ఫార్ములా వచ్చేసి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై స్క్వేర్ ఈఐ పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఎల్ స్క్వేర్ కదా ఎల్ బదులు ఎల్ బై టూ పెట్టాల సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నీకు పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఎల్ బదులు ఎల్ బై టూ పెట్టాల ఎల్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఎల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఈ ఫోర్ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఎట్ రాసుకోవచ్చు దాన్ని ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఎల్ స్క్వేర్ ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఎల్ స్క్వేర్ ఓకేనా మనకి ఎల్ అనేది ఎల్ బై టూ అవుతుంది అహ్మద్ ఎల్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది నాకు ఎల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ అవుతుంది డినామినేటర్లో ఇంకొక డినామినేటర్ ఉంటే అది న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తుంది అనమాట బేసిక్ మ్యాథ్ క్యాలకులేషన్ అది సో నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఉన్నా జుడు ఇక్కడ ఉన్నా జుడు బోత్ అండ్ ఫిక్స్డ్ అయితే ఫోర్ వస్తున్నాడు ఫోర్ ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఏ బై ఎల్ స్క్వేర్ ఓకేనా సో తర్వాత వచ్చేసి ఒక ఎండ్ ఫిక్స్డ్ ఒక ఎండ్ హింజుడు సో ఒక ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అంటే ఒక ఈ పక్క ఫిక్స్డ్ ఈ పక్క హింజుడు అప్పుడు లెంత్ ఏమవుద్దంటే లెంత్ ఏమవుద్దంటే ఎల్ బై రూట్ టూ ఎల్ బై ఎల్ బై రూట్ టూ అవుతుంది ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు పీఈస్ ఈక్వల్ టు పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఎల్ స్క్వేర్ అంటే ఎల్ బై రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు అంటే ఏమవుతుంది నాకు ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ అవుతుంది వెరీ గుడ్ ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ అవుతుంది ఈ టూ పైకి వెళ్తుంది అంటే టూ పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఎల్ స్క్వేర్ అవుతుంది టూ పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఎల్ స్క్వేర్ ఓకే ఓకేనా టూ పై స్క్వేర్ ఏ బై ఎల్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు అసలైన అసలు సిసలైంది ఇప్పుడు వస్తుంది మనకి ఫ్రీ ఎండ్ అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎండ్ ఫిక్స్డ్ ఒక ఎండ్ కంప్లీట్గా ఫ్రీ ఫ్రీ అసలు ఏమీ లేదు ఫ్రీ సబ్ ఫ్రీ ఇది అప్పుడు దీని ఒరిజినల్ లెంత్ మనకి ఎల్ అనుకున్నా కూడా ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఏమవుద్దంటే టూ ఎల్ అయిపోద్ది ఎందుకంటే పొడుగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఏడు వరకు మనకు అంతు తెలియదు సో కాబట్టి ఏమవుద్దంటే టూ ఎల్ అనుకుంటాం తగ్గది ఇక్కడ పెరుగుతుంది ఎందుకు ఒక పక్క ఫ్రీ కాబట్టి ఎంతవరకు పెంచుకుంటే అంతవరకు ఆ ఉద్దేశంతో ఏమవుద్దంటే మనకి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఏమవుద్దంటే టూ ఎల్ అవుతుంది సో ఆ టూ ఎల్ ఇక్కడ పెట్టేస్తామంటే పై స్క్వేర్ ఈఐ బై టూ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది నాకు పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఫోర్ ఎల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకే కింద వస్తుంది ఫోర్ ఓకేనా అదే ఇక్కడ కింద వస్తుంది ఫోర్ సో నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ ఫోర్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే బోత్ ఎండ్ హిందీ అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే ఫార్ములా వస్తుంది ఫిక్స్డ్ అయితే రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎండ్ కండిషన్స్ లెంత్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి లోడ్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవును అవును 